वेलकम टू अजय कंप्यूटर्स आज का टॉपिक है हमारा डेटाबेस कनेक्शन इन सर्वेट डेटाबेस कनेक्शन का मतलब होता है बेसिकली हम डील करते हैं एक सॉफ्टवेयर जो कि डेटाबेस स्टोर करता है लाइक माई एस के एल और ठीक है और आपकी जावा एप्लीकेशन बेसिकली हमें क्या करना है हमारे प्रोग्राम में जो सर्वेट प्रोग्राम है वो कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है माई एस से तो हम माई से कनेक्शन के लिए क्या स्टेप्स हैं क्या तरीका है वो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें माई स्क्यूल खोलना पड़ेगा और उसके अंदर हमें क्रिएट करना पड़ेगा डेटाबेस तो उसके लिए हमारी पास हमारे जो कमांड होती है वो होती है क्रिएट डेटाबेस देन डेटाबेस का नाम यहाँ पे हमने डेटाबेस का नाम डेमो दिया है ठीक है आप क्रिएट डेटाबेस डेमो क्रिएट डेटा बेस जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो उस नाम से आप डेटा क्रिएट कर सकते हो डेटाबेस क्रिएट करने के बाद तुरंत जो आपकी दूसरी कमांड होती है वो होती है यूज डेमो हर बार आपको डेटाबेस नहीं क्रिएट करना आप एक ही बार डेटाबेस क्रिएट करो जब डेटाबेस क्रिएट हो गया तो आप उसे यूज कर सकते हैं यूज डेमो आपको सबसे पहली कमांड लिखनी होती है यूज डेमो होने के बाद आप डेटाबेस के अंदर एंट्री करते हैं देन आप क्रिएट करते हैं टेबल इसके बाद का स्टेप आता है क्रिएट टेबल क्रिएट टेबल करने के लिए हमारी बेसिक सी कमांड है क्रिएट टेबल माइस्कल प्रॉम्प्ट आता है क्रिएट टेबल टेबल का नाम हमने स्टूडेंट टेबल की नाम क्रिएट की है ब्रैकेट लगाया है देन रोल नंबर किस टाइप का है इंटीजर नेम किस टाइप का है वेर कैर वेर कैर इज वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ बेसिकली यहाँ पे वेर कैर जो हम यूज कर रहे हैं इसका मतलब होता है अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज आ सकती है मैक्सिमम साइज ट्वेंटी है पर अगर किसी ने फाइव कैरेक्टर्स इनपुट किए तो वो डेटाबेस में सिर्फ फाइव कैरेक्टर्स ही यूटिलाइज होंगे और बाकी को वो फर्दर आपके डेटाबेस में रिस्टोर कर देता है ठीक है ऐसे ही नेम को भी हमने वायर कर लिया है कोर्स को भी वायर कर लिया है ईमेल को भी हमने वायर कर लिया है फीस जो है हमने फ्लोट टाइप कर लिया है इस तरह से आप सारे फील्ड डिफाइन कीजिए ब्रैकेट्स बंद कीजिए जब आप एंटर मारेंगे तो आपके पास आएगा क्वेरी ओके रो अफेक्टेड एज हम एस नहीं पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम एस को ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं वरना हमारे पास प्राइमरी की के ऑप्शन आते हैं कि रोल नंबर को हम प्राइमरी की बनाएंगे देन कैंडिडेट की बनाएंगे वो सब हम डिस्कस नहीं करेंगे जस्ट हमें एक टेबल चाहिए थी हमें क्रिएट कर लिया राइट अब फॉलो अप यहाँ पे इस तरह से आपका प्रोग्राम आएगा देखिए यहाँ पे माई एस प्रॉम्प्ट है क्रिएट टेबल आपने कमांड चलाई इस तरह से मैसेज आ गया देन इंसर्ट क्वेरी चला इंसर्ट इन स्टूडेंट वैल्यूज देन आपने वैल्यूज डाली वन कोई भी आप वैल्यूज डाल सकते हैं मैंने ऑर्डर सिक्वेंस रखिएगा वन वैल्यू देन दूसरी वैल्यू यहाँ पे कोर्स का नाम आ गया ईमेल आईडी आ गया देन फीस आ गया इसी तरह से आपने मल्टीपल स्टूडेंट्स की डिटेल डाल दी अब मल्टीपल बार चलाएंगे तो मल्टीपल स्टूडेंट्स की डिटेल्स आ जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस में आपने सेलेक्ट कमांड चला के देखी भाई हमारे जो डिटेल्स हमने डाली थी वो सारी की सारी स्टोर हुई है या नहीं अब देख रहे हैं हमने फाइव क्वेरीज डाली थी और फाइव की फाइव स्टोर हो गई ना अब हमें माई स्कूल से प्रोसेस करना है आगे अब हमारे स्टेप्स आते हैं वट आर द स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट डेटा बेस क्रिएशन इन योर जावा एप्लीकेशन ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है लोअर क्लास ड्राइवर फॉर डेटा बेस क्लास के ड्राइवर की क्या जरूरत होती है जैसे हम प्रिंटर देखते हैं अगर हमें प्रिंटर इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले हम ड्राइवर लोड करते हैं ऐसे ही क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है और वो भी दूसरा सॉफ्टवेयर है आप जावा एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर को ही कनेक्ट करने वाले हो तो यहाँ पे सबसे पहले ड्राइवर होना चाहिए जो उस डेटाबेस से इंटरेक्ट कर उस डेटाबेस सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा ठीक है तो यहाँ पे कई जार फाइल्स अवेलेबल होती हैं हमारे पास भी जार फाइल अवेलेबल होगी हम उसे कैसे यूज करेंगे वो बताएंगे उस ड्राइवर का हम नाम लिखेंगे वो क्लास फाइल लोड हो जाएगी देन दूसरा स्टेप है क्रिएट कनेक्शन फ्रॉम जावा टू माइस अब स्टेप बाई स्टेप देखते जाते हैं सबसे पहला फंक्शन है लोड क्लास ड्राइवर फॉर डेटाबेस तो आपको क्लास के ड्राइवर लोड करने के लिए जावा में आपके पास एक एपीआई है क्लास नाम की क्लास है जिसके पास एक फॉर नेम नाम का फंक्शन है यहाँ क्या लिखा है आपने द फॉर नेम मेथड ऑफ क्लास यहाँ पे याद रखिएगा ये क्लास जो है ये सी कैपिटल है क्लास इज यूज टू रजिस्टर द ड्राइवर क्लास जो आपने ड्राइवर क्लास बनाई है उसे रजिस्टर करने के लिए आप फॉर नेम मैथड यूज करते हैं ये डायरेक्टली लोड कर सकता है आपके ड्राइवर डायनेमिकली क्योंकि रन होगा तभी तो आपको ड्राइवर लोड करना है राइट फिर उसके बाद आपके अब क्योंकि आपने ड्राइवर लोड कर लिया तो अब ड्राइवर लोड करने के बाद ही आप कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं इन केस अगर आपका ड्राइवर लोड नहीं होगा तो आपके पास एक्सेप्शन आएगी क्लास नॉट फॉर्म तो इस वजह से आप ट्राई कैच के अंदर यूज करेंगे हमेशा फॉर नेम फंक्शन को क्लास नॉट फॉर्म एक्सेप्शन आ सकती है तो उसे कैच पार्ट में आप डिफाइन कीजिए देन क्रिएट कनेक्शन ऑब्जेक्ट 
अब गेट कनेक्शन एक फंक्शन है ड्राइवर मैनेजर क्लास का इसके पास दो तरीके हैं हमारे पास एक में सिर्फ यू आर एल पास होता है और एक में तीन चीजें पास होती हैं यू आर एल देन डेटा बेस नेम और फिर उसके बाद उसका पासवर्ड ये हमारी एस क्यूएल एक्सेप्शन दे सकता है स्टैटिक फंक्शन है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है आप जस्ट ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन करके कॉल कर सकते हैं यू आर एल आप डिफाइन करेंगे जिसमें आप डेटा का नाम देते हैं दूसरा होता है यूजर नेम तीसरा होता है आपका पासवर्ड यूजर नेम बाई डिफॉल्ट आपका माई स्किल का रूट होता है पासवर्ड इनिशियली ब्लैंक होता है अगर आपने कुछ डिफाइन किया है एक्सप्लिसिटली तो आपको लिख दिए ठीक है ये एक्सेप्शन थ्रो क्या करेगा एसक्यूल एक्सेप्शन क्योंकि अगर आपने यूजर नेम या यू आर एल या पासवर्ड इन तीनों में से कोई भी चीज गलत डाली है तो आपकी एक्सेप्शन आ जाएगी जो कि एसक्यूएल एक्सेप्शन होगी राइट देन फॉरवर्ड चलते हैं इसके बाद क्योंकि आपका कनेक्शन क्रिएट हो गया तो आपको स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए स्टेटमेंट एक क्लास है जो आपको तीन फंक्शंस प्रोवाइड करती है फिलहाल हमें एक फंक्शन यूज करना है एक्सक्यूट क्वेरी एक्सक्यूट क्वेरी जो फंक्शन है वो आपका आपकी एसक्यूएल की क्वेरी को रन करने के लिए यूज होता है फिलहाल आपके लिए ये काफी है आगे हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो क्रिएट स्टेटमेंट मेथड है जो कनेक्शन क्लास के पास है और क्रिएट स्टेटमेंट जो है वो रिटर्न uh, करता है स्टेटमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट जिसका यूज करके हम जो उस ऑब्जेक्ट को यूज करके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है जो रिटर्न कर रहा है रिटर्न टाइप है आपका क्रिएट स्टेटमेंट का और ये भी एसक्यूल एक्सेप्शन देगा इन केस आपका कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता और उसके बाद आपकी स्टेटमेंट में आ रहा है तो मान लीजिए आपने कनेक्शन है ही नहीं और आप स्टेटमेंट इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तब की बात अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्लास के पास जो मैंने आपको जस्ट बताया तीन फंक्शन होते हैं एक्सक्यूट क्वेरी एक्सक्यूट अपडेट और एक्सक्यूट तो यहाँ पे एक्सक्यूट क्वेरी जो है वो सेलेक्ट कमांड के लिए यूज होता है और इसका रिटर्न टाइप होता है रिजल्ट सेट ये आपका अब जब आप सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं तो कुछ आउटपुट आता है और वो आउटपुट आपका रिजल्ट सेट फॉर्मेट में जावा के पास प्रोवाइड किया जाता है यूजिंग स्टेटमेंट क्लास दूसरा फंक्शन है एक्सक्यूट अपडेट एक्सक्यूट अपडेट जो है वो आपको बताता है रिटर्न टाइप इंटीजन और ये रिटर्न करता है नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड इन एसक्यूएल यूजिंग योर क्वेरी जो आपने क्वेरी रन की है उसकी वजह से जो आपकी नंबर ऑफ रोज अफेक्ट हुई है उन पे आएगा तो ये बेसिकली इंसर डिलीट अपडेट कमांड के ऊपर फॉलोअप किया जाता है उस पर ही हम चलाते हैं पर और क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप जो डेटा बेस की कमांड्स होती हैं जो आप बेसिकली क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप कमांड्स यूज करते हो टेबल क्रिएट करनी है डेटा बेस क्रिएट करना है वैसी कोई कमांड अगर आपको चलानी है जो डी कैटेगरी की होती है तब हम एक्सक्यूट फंक्शन यूज करते हैं एक्सक्यूट फंक्शन जो है वो आपको बुलियन टाइप का रिटर्न टाइप देता है और वो बताता है कि क्वेरी एक्सक्यूट हुई है या नहीं हुई है अगर हुई है तो ट्रू वरना फॉल्स फॉलो अप पे जाते हैं देन जब आपने क्वेरी एक्सक्यूट कर ली तो या तो आप उस रिजल्ट सेट को प्रिंट कराओगे अकॉर्डिंग टू हाउ हाउ यू कैन फॉलो अप या आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आएंगे उसके हिसाब से आप प्रोसेस करोगे और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जितने भी कनेक्शन आपने क्रिएट किए हैं दैट कैन बी योर रिजल्ट सेट कनेक्शन अगर आपने सेलेक्ट कमांड चला रहे हो अगर आप सेलेक्ट कमांड नहीं चला रहे हैं तो तो रिजल्ट सेट नहीं होगा वरना कनेक्शन स्टेटमेंट इन दोनों को आपको क्लोज करना होगा ठीक है तो क्लोज से क्या होता है बेसिकली आपकी सारी की सारी जितनी भी आपने रिसोर्सेज एलोकेट कर रखे हैं वो कनेक्शन डीएलोकेट हो जाते हैं दिस इज लाइक डिस्ट्रक्टर पर ये आपको खुद ही एक्सप्लिसिटली इन्वो करना पड़ता है इन केस आप इन्हें कॉल नहीं करते हो तब क्या होगा कोई एरर नहीं आएगी आपका प्रोग्राम रन होगा पर क्योंकि मल्टीपल कनेक्शन स्टैब्लिश होते चले जाएंगे आपके डेटाबेस पे एज रिक्वेस्ट आएगी और मल्टीपल कनेक्शन स्टैब्लिश होंगे तो इस वजह से आपका सिस्टम आपकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी तो दैट्स वाई दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसे क्लोज कीजिए ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस नेक्स्ट सेशन में हम इसका प्रोग्राम देखेंगे